Muy buenas tardes a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Son exactamente las 5 con 19 minutos. Estamos en vivo y en directo compartiendo con ustedes cómo lucen las calles de la ciudad satélite del distrito de Ventanilla en medio de este domingo en el que se retoma, domingo 16 de agosto, en el que se está retomando la disposición de inmovilización absoluta. ¿Sí? A partir de este domingo, los siguientes tres domingos del mes de agosto, la medida impuesta por el gobierno para frenar el coronavirus, la presencia de este virus mortal en nuestro país, ha sido señalar que estos tres domingos, inmovilización absoluta. Presumimos que las ocasionales personas que transitan en, en estos momentos pueden tener los pases respectivos, ¿sí?, Estamos exactamente ubicados a la altura de la calle 14, este es el parque Hortensias, este es el parque Hortensias. Vemos personas que por el uniforme identificamos que son personas autorizadas para poder eh, transitar. Ese uniforme verde identifica personal de limpieza y mantenimiento y ese uniforme es personal de seguridad. Perfectamente reconocibles. Estamos, reiteramos, este es el parque Hortensias, altura de la calle 14, ciudad satélite del distrito de Ventanilla, vía auxiliar que conecta desde la calle 1 hasta la calle 24. Frente a nosotros, el emblemático colegio Nuestra Señora de Belén Alma Mater del distrito de Ventanilla. Para iniciar este recorrido queremos saludar a todos los niños del Perú en este día tan especial, en medio de esta cuarentena, creo que todos los niños ya desde muy pequeños han entrado en conciencia de qué significa el coronavirus. Vemos con mucha propiedad y con mucha responsabilidad el hecho de que ya eh, se lavaban las manitos, ahora lo hacen con una mayor preocupación y una mayor responsabilidad. Observemos, vehículo de uso de delivery. Este vehículo, este, este servicio está autorizado, ¿no? Es uno de los servicios que está dentro de las excepciones. La presencia de un vehículo de serenazgo, bueno, de fiscalización, que reiteramos este, también es parte de lo que es la, eh, las excepciones, ¿no? Esta es la vía auxiliar. Muy buenas tardes a todos quienes se conectan a esta transmisión para poder compartir con nosotros el panorama de cómo eh, se está desarrollando el cumplimiento a la norma. Reiteramos que eh, sobre imágenes ustedes van a eh, tratar de... Bueno, sin... mucha, mucha tranquilidad. Decíamos que sobre imágenes ustedes van a poder llegar a las conclusiones de eh, cómo es, se está desarrollando. Prensa Characa viene desarrollando para ustedes una labor informativa, informática exhaustiva, ¿sí? para, poder, para poder también llevar la información a todos ustedes. ¿no? Vemos ahí la presencia, tránsito de un vehículo. Reiteramos, hay, este vehículo está con un pañolete blanco. ¿eh? Este vehículo que está ahí está con una pañoleta blanca. Quiere decir que puede estar transportando a una persona con algún problema de salud o ya lo hizo. En todo caso, es este, un indicativo, un indicativo para que pueda eh, transitar ¿no? este vehículo. Vamos a hacer un pequeño recorrido por algunas de las calles de este distrito. Hemos salido a pie. Eh, esta es la Loza Jaramillo para todos nuestros seguidores de la provincia constitucional del Callao y para quienes se conectan desde otros puntos esto es vamos a ver saludos desde Japón nos dice para lo que era antes solo el 10% sale Sí, perfectamente. A ver, prensa, a ver, Ábalo nos dice, prensa Chalaca, lee los comentarios. Voy a hacer todo lo posible, gracias por seguirnos. Estoy caminando, es un poco complicado hacer unas varias funciones a la vez. Pero, bueno, Carmen Calderón, te invitamos a seguir toda la programación de prensa Chalaca. Salimos desde diferentes puntos. 
hoy me tocó a mí compartir una vez más sobre imágenes. Vamos a compartir con ustedes estas, eh, cómo se está viviendo esta nueva disposición del domingo, ya desde el primer domingo de julio en que se levantó eh, esta, la cuarentena y que ya había la posi posibilidad de salir, muchas cosas volvieron o intentaron volver a la normalidad. Sin embargo, ha ocasionado que las cifras, lamentablemente, vayan en aumento. Presencia policial, como corresponde a esto, miren ustedes, ahí está, ¿no? Águila Negra presente, y ellas están recorriendo las calles, eh, igual como eh, lo hacen de forma eh, normal. Hay algunos vehículos, ¿no? Auto particular. Es importante señalar, eh, en imágenes observamos, esta es la calle 17, al fondo óvalo de la 17, Ciudad Blanca, un vehículo que transita con eh, velocidad moderada, no tiene un significativo que es una emergencia, pero reiteramos, ¿eh? la persona que estaba ahí hace unos minutos sin capucha, hoy se la puso, es posible que si la autoridad eh, lo interviene, tenga que tener la documentación, reiteramos como corresponde. Sabemos, y es posible eh, también o visible identificar que hay algunas personas que, bueno, no tienen, pues, ¿no?, el, el tema de la autorización. Hay que, bueno, este vehículo es, es también de una empresa de eh, seguridad. Entonces, es posible que, reiteremos, está eh, autorizado. Todo lo vamos a dejar a la presunción. Nosotros solamente vamos a... Eh, observar sobre imágenes el cumplimiento de la normativa ahí está un vehículo también de servicio de delivery, cuáles son las excepciones no precisamente esto porque hoy los negocios de comidas, hoy los negocios de comidas funcionaron funcionaron pero solo con atención delivery a ver vamos a ver, uno de nuestros seguidores nos dijo que leyéramos los comentarios, vamos a ver, dice Miriam Urcio Conejo, vayan al Callao, la gente está en la calle. Muy bien, sí, es posible y estamos seguros ya los todos estamos prestos y dispuestos para llevarle la mejor información y la, de eh, lo que acontece y cómo se está llevando este toque de queda. Hemos eh, optado por salir a esta hora, es posible que en las primeras horas de la mañana donde también había un silencio bastante eh, marcado en los diferentes puntos de la provincia. Eh, es posible, pues, ¿no?, de que eh, hayan respetado en algunos, muy, muy, al, casi el 100% las personas. Y luego, cuando ya llega la tarde, dicen, bueno, no pasa nada, puedo salir, ¿no? Se toman un poquito el exceso de confianza, pero estamos observando, por lo menos en estos pocos minutos, Sí, esta es la calle 15, la calle 15, Ciudad Satélite de Ventanilla. Los acompañamos, a, les solicitamos, nos acompañen en esta transmisión, los invitamos a compartir para que eh, toda la provincia constitucional, constitucional sepa lo que está aconteciendo, cómo se está desarrollando esta inmovilización absoluta hoy, domingo 16 de agosto. Un día eh, particular, eh, volvió un poco la unión familiar. Inicialmente, en el mes de eh, cuando se inició la cuarentena y no se podía salir ni los domingos, o había este, la inmovilización absoluta los domingos, eh, se aprovechó un po mucho el tema de poder eh, rescatar el tema de la unión familiar. ¿no? Hoy ha vuelto eso. Esta es la vereda ancha, una vereda clásica, conocida acá en la ciudad satélite observamos que de las 17 hacia arriba no hay movimiento sin embargo hacia abajo sí encontramos algunas personas que están transitando ¿sí? dice solo comidas porque farmacias ya no están haciendo delivery hasta el día de mañana hay algunas farmacias que sí lo hacen están autorizados están autorizados eso es eh, importante eh, est están autorizados están autorizados al delivery y las farmacias y están autorizados también eh, reiteramos, lo, bueno, los que hacen servicios de delivery sea ¿no? eh, eh, empresas de gas distribuidoras de gas, a quien no se le acaba el gas en cualquier horario y no tienen el balón de repuesto inmediato 
pues entonces eso también está permitido. Personal médico, vehículos que hoy por hoy, en la que le habla de su humilde eh, servidora, la Livia Nueva, tiene también su pase personal, su identificación, su photocheck, su DNI como corresponde, porque precisamente son de los tres documentos necesarios para poder transitar. En lo que respecta al vehículo, adicional a estos tres documentos, tendrá que tenerse la documentación vehicular correspondiente, ¿ok? Que guarde igualmente ilación, ¿no? Si yo este, con mi vehículo pues traslado algún producto eh, perteneciente a una empresa, tanto eh, mi photocheck como la identificación del vehículo tiene que corresponder a la empresa. Importante que se señalen estas cosas porque precisamente hay el criollismo del peruano hace que, bueno, de una u otra forma intenten pues salirse de la norma, ¿no? Otra de las avenidas, pasajes, aquí en el distrito de Ventanilla, estamos reiterando o oh, oh, observando un gran porcentaje de cumplimiento. A ver, seguiremos intentando leer, dice, el presidente dice, no salgan de las casas los domingos, pero el lunes a sábado, sí. Qué chistoso, la gente ya no les importa, ahora solo se quedan el que quiere. Bueno, es una decisión bastante personal, con mucha responsabilidad de decidir eh, si se quedan tan solo el domingo, porque la autoridad o porque el presidente lo indica, o porque si quieres cuidar tu salud, simple y sencillamente lo haces, ¿no? Esa es una decisión eh, muy personal y muy particular de cada una de las, de las personas. Si tú no eres parte de ese grupo, si nadie es parte de ese grupo, pues entonces son la excepción y felicitaciones por eso, ¿no? Ahí estamos observando unas personas que salen, bueno, y esta señorita, nada que de repente busca la traba, el, hizo su trabajo. Acá hay un vehículo, ahí es, vamos a ver. Por ahí tenemos también contacto, está eh, enlazado con nosotros también la eh, Policía Nacional del Perú sobre imágenes. Podrán ellos también, eh, a manera de alerta, ¿no? llevar esta información para que puedan identificar si hay algún vehículo o alguna persona que no cuente con los permisos correspondientes. Vamos a descender, hemos llegado a la esquina de la calle 17, esta es la avenida Pedro Beltrán, avenida principal, acá hay un vehículo también que pertenece a un grupo, a uno de los grupos autorizados, ¿sí? a grupos autorizados, eh, lo que observamos eh, ahí en imagen es la Casa de la Juventud, una construcción de recientemente eh, elaborada, preparada para precisamente desarrollar actividades de los jóvenes. ¿no? Entonces reiteramos, toda persona que tenga que salir, sea la, la razón que tenga, deberá aportar su photocheck, sus documentos de identificación, eh, su permiso especial que es para este domingo. Vemos muy pocas personas, aquí en estos momentos estamos descendiendo ¿no? de la calle 17, vamos a bajar, hemos dado la vuelta literalmente, Está, iniciamos el recorrido en la avenida Auxiliar, hoy vamos en estos momentos vamos por la avenida eh, principal, vemos personas que caminan, una persona que empieza a correr, eh, bueno, de pronto tiene prisa, nosotros eh, observamos solamente el cumplimiento, ¿no? Reiteramos, las personas eh, que puedan estar, eh, tengan que transitar deberán portar sus documentos, sus documentos como corresponde eh, a la intervención. Hoy día hay multa, hoy día hay multa. Así que eh, si sales sin la autorización o el motivo justificado correspondiente, pues entonces estará sujeto a una multa. El día de ayer se realizó vehículo bastante sonoro, también de delivery. El día de ayer se realizó por parte de la región policial del Callao un importante operativo aquí en el distrito de Ventanilla, cerca de 400 efectivos conformados por todas las, las tres divopus del Callao, eh, alrededor de 20 comisarías, estuvieron presentes acá en un operativo conjunto con la Marina de Guerra del Perú, 
y también el personal de fiscalización de la municipalidad en un patrullaje íntegro, un, opera, un mega operativo integrado donde se hizo pues la intervención a transeúntes, vehículos, negocios y todo evento social también que se encontraba eh, este bueno ayer sábado fue propicio también ¿no? para que su se susciten estas cosas, estos eventos lamentable porque eh, la normativa y el indicativo dice pues no, la prohibición de hacer eventos sociales. Vamos a observar, vemos aquí una mototaxi, una mototaxi. Eh, es posible que no tenga la autorización, no hay autorización para que se mueva ninguna unidad, pero si la tiene, pues entonces será eh, el momento, reiteramos, de la intervención de la autoridad, pues que presentará los documentos respectivos. A ver, mmm, dice, porque aquí en Oquendo nadie sale de sus casas. Perfecto, Erlinda Soca. Qué bien, qué bien, muy bien. Ese es tu informe, si colaboras tu informe desde tu punto, felicitaciones por ese lugar. Dice, vengan al distrito de La Perla, Bellavista, Chupito, La Punta, Carmen Fonseca. Te aseguramos que vamos a poner la mejor de las disposiciones para poder llegar. Estamos eh, eh, compartiendo con ustedes las, im las imágenes de cómo se está cumpliendo esta medida, esta inmovilización absoluta de hoy domingo y los siguientes tres domingos que viene de agosto, acá en el distrito de Ventanilla, haciendo un recorrido a pie, a pie por las calles, algunas de las calles, descendiendo ahora por la avenida eh, principal Pedro Beltrán reiteramos personas que caminan y que tranquilamente ellas pueden estar eh, eh, teniendo ¿no? la identificación y el permiso correspondiente no hay el porcentaje que hay en un día normal no hay el porcentaje que hay también en días domingo ¿no? pero sin embargo hay personas pero igual eh, podemos este reiteramos, presumir que tengan eh, como nosotros la autorización correspondiente muchas se dirigen a sus trabajos ahí observamos, ¿eh? un vehículo particular vehículo de Serapal ¿no? son de las empresas de servicio básico ¿sí? ellos este, servicios eh, principales y eh, es este de quienes ¿no? tienen autorización pues estábamos también compartiendo con él dice graben y manden sus videos videito manda carolina Schuma. efectivamente dice eh, este es, un, es una, una frase que se hizo mo, muy popular pues no otro los tiempos este un, mediante una coyuntura de un momento político sí pues videito manda hay empresa de gas, ¿ve? un vehículo de empresa de gas. Lo que estamos observando hasta ese momento, ocasionales transeúntes y algunos vehículos que están dentro del contexto de las excepciones para poder transitar. Es nuestro reporte de a esta hora de la tarde, son exactamente a las 5 con 37 minutos. Y en este domingo 16 de agosto, saludar a todos los niños, todos los niños que el día de hoy, eh, bueno, no ha podido hacerse una celebración eh, de pronto merecida para ellos, reconocimiento también al, import al importante granito de responsabilidad que han demostrado los niños, porque los niños han sido muy responsables dentro de las medidas y dentro de las indicaciones que se les ha dado. Las primeras clases que han recibido virtuales, tanto en colegio particular, tanto en colegio estatal, de, eh, en todas las plataformas, de todas las formas, la información, primera información ha sido dar cuenta del coronavirus, ¿sí? Del coronavirus. Entonces, eh, es este importante... Ellos han recibido la información. Me usted es un carro fúnebre, ¿sí? Es, este, es otra de las excepciones, otra de las excepciones. Y reiteramos, auto particular que tenga eh, que transitar, ¿sí? Que movilizar a alguien eh, está 
con, y tiene la documentación, pues obviamente va a poder realizar. Nosotros hemos volteado un poquito la cámara porque tenemos el hermoso sol que ya está cayendo aquí al atardecer en este, este horario, aquí en la ciudad satélite, un hermoso sol que está cayendo ya en unos minutos, será el ocaso. Entonces nosotros para poder, eh, no, aunque es un hermoso sol, no empañar nuestra transmisión, estamos volteando un poquito la cámara cuando ya el sol deje de ser foco principal en nuestra transmisión. Estamos a la altura de la calle 9, reiteramos, seguimos en la avenida principal de la ciudad satélite de Ventanilla. Ahora sí, vamos a bajar, decíamos, hablábamos un poco de la responsabilidad de los niños que habían tomado y por eso el saludo muy especial para ellos, ¿no? Y también aprovechar pues para quienes cumplen años, por aquí nos, nos dicen que está cumpliendo años Margarita Rivas Plata, pues un saludo para Margarita Rivas Plata que está de cumpleaños el día de hoy. Todo ha cambiado, las formas de celebración, las formas de compartir, las formas de enseñar, las formas de dirigir, todo ha, todo ha cambiado, pero también ha cambiado para bien, porque también lo que queremos es precisamente, pues, bajo la respons una responsabilidad absoluta, poder ayudar como ciudadano responsable, frenar el virus, ¿no? Frenar esto que está matando a gente, el virus está matando. Antes decíamos, nos puede atacar, nos puede eh, de pronto eh, coger el virus, y sentíamos muchos, inclusive sentían hasta vergüenza, ¿no? Y se manejó mucho también el tema de la privacidad de los nombres. Eh, hoy por hoy, en estos momentos, más de cuatro meses, eso ya no es necesario, eso ya ha quedado un poco relegado. Es importante conocer quiénes, no solamente por el tema de, de generar en ellos este, una lástima, sino de a esa enfermedad trae muchas consecuencias económicas, mucha deficiencia económica. Y si hay una familia, muchas familias que cinco, cuatro familiares han sido víctimas de este virus, pues ustedes imagínense el gasto económico. Por eso de que es importante hoy por hoy conocer ¿no? otro vehículo de servicio delivery que precisamente está dentro de las excepciones. ¿no? Esto es importante. Y bueno, y decíamos, ¿no? Y, y permíteme compartir esto porque qué tan importante, a ver, volteamos la cámara, el hermoso sol en el distrito de Ventanilla. El lema del distrito de Ventanilla es sol y alegría, sol y alegría. Y bueno, es el sol que nos acompaña todavía a esta hora de la tarde. Mil disculpas, no me es imposible eh, leer eh, un poco de los comentarios. Algunos he logrado compartir con ustedes. Eh, no, no se puede a veces por no porque precisamente estoy caminando y es un poco complicado eh, bueno, en vehículo, en todo pero si estuviéramos en un sitio estacionario de pronto que sí muy bien, estamos ya ahora a la altura de la calle 5 calle 5 de la ciudad satélite seguimos observando vehículos de servicio de Liberty. ¿no? es este eh, básicamente las excepciones vamos a ver qué sucede y si estamos entrando a la parte de lo que son las farmacias vamos a ver lo que son las farmacias y luego vamos a llegar ya estamos muy próximos a la Néstor Gambeta vamos a ver cómo se está desarrollando eh, eh, este cómo es el panorama en medio de este toque de queda aquí en el distrito de Ventanilla en algún momento estaremos conectados desde otro punto de la provincia constitucional del Callao. Sí, estaremos conectados. Este es el hospital de Ventanilla y ya en otras transmisiones hemos compartido con ustedes estas imágenes. Aquí hay una farmacia que está atendiendo, ¿ok? Está situada frente al hospital de Ventanilla. Hasta ahorita es el único servicio en farmacia que está atendiendo, está no hay más, nuestra vista alcanza ya, eso. no hay más, eh, el hospital de Ventanilla que, bueno, luce a veces abarrotado de personas, hoy hay muy pocas personas, ¿sí? servicio funerario, que también son dentro de las excepciones, seguimos observando vehículos con colores característicos, ¿no? Miren ustedes ahí, 
Esta es una bicicleta con motor. <ríe> bueno, me llama la atención. Muy, 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 muy velosa. Muy rápida va. Ahí hay, hay personas en el hospital. Es importante eh, compartir con ustedes también esto. El hospital de Ventanilla está acá. Del lado derecho de su pantalla está lo que es eh, la atención. El hospital fue dividido, lo que es la atención de emergencia normal. Y del lado izquierdo es la atención COVID. ¿Ok? Este, ha sido invertida las, 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 la atención en este punto, en este hospital, lado COVID y lado este, ¿no? Vehículos de serenazgo, estamos muy cerca de la comisaría del distrito, ¿sí? En algún momento también compartíamos con ustedes eh, eh, unas nuevas instalaciones dentro del hospital y ahí estamos observando, hay nuevas, nuevas... Mmm, a ver, dice, como si fuera que un día no va a haber COVID y algunas risas. Eh, ¿Cuánto quisiéramos que, 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 bueno, que fuera mayor, no? Pero, eh, como di, reza el dicho, un granito de arena es, es importante. Creo que, por lo menos, el día de hoy, con mucha fe y con mucha esperanza a que esto ayude, que no sea una burla que sea un motivo para que conscientemente, si te has quedado en tu casa y no has salido ante una amenaza de una multa, porque pareciera, pareciera que el ciudadano está eh, acostumbrado a ser amenazado, ¿no? O sea, hay que imponerte la multa para que no salgas. Hay que ir a tu casa y decirte, no hagas fiesta, hay, eh, no te reúnas con gente extraña. Hay que invitarte con un altavoz a que te pongas la mascarilla. ¿No? pero sin embargo eh, crees, un día puede ayudar mucho comisaría del distrito de Ventanilla